。第七个，逃离之影。大概一年前，《环球新闻》报道了一篇关于男人露宿街头每月节省一千五百美元的案例，以进一步了解这种非常人的生活风格。一些眼尖的观众发现了采访过程中一个异常的东西。Casi diez meses buscando a alguien que lo quisiera recibir y no fue posible. Un comprador y pues terminé. 你注意到一个半透明的白影在男人的后边飘过吗？它的移动速度非常快，不是游泳池里飘散的水蒸气。手长的形状会让人联想到一个人类的灵魂。这是额外的附加录像。智利的一座别墅里，数月前一名官员自杀了。一些朋友晚上去探索那个地方，记录下了一个奔跑的白影。第六个，铃木之声。喜欢四处乱逛的乌克兰老哥，在他的 TikTok 主页分享了一段令人恐惧的声音，来自万神殿的底下。嗯那令人心碎的哭声代表着什么？一个真正痛苦的灵魂正在哀歌吗？第五个，幽冥相册。我们很久没有用照片来考验那些眼尖的观众了，看看你能不能找到这些真实照片中令人恐惧的部分。这张照片是两年前一对夫妇在他们祖母的守灵会上拍的。直到最近，他们翻看照片时才注意到一个不可能的存在。你注意到那只几乎是半透明的细小手臂了吗？无论从大小和位置来说，那都不可能是妻子的手。会是他们祖母对孩子们的眷恋吗？来自一九六九年的旧照片，一家四口正在圣地亚哥阿库莱奥谢湖附近旅行。除了照片中的三人，角落灌木丛里冒出来一个诡异的人物。你可以看到他具有狰狞的面貌，下半身几乎全埋在土里。两个朋友准备去酒吧喝酒前的随手一拍。男人去公园玩耍，发现长凳湿漉漉的，根本没法坐，顺手拍摄了一个在公园浇水的老人。那个女人的身体似乎被切断了。一个哥伦比亚男人拍摄美丽的妻子，起先他没感觉到照片有什么不对劲，直到放大窗户里的倒影。最后一张照片非常可怕，一条运输线上的几个同伴在巡逻过程中拍到的。第四个，伏羲天空，一段旧录像，意大利飞乌米切洛的天空中出现奇怪的现象，路人们议论纷纷：这些白色的漂浮物体会是什么？哦第三个，最后时刻。
，一位叫做维罗拉米雷兹的 TikTok 用户分享了一段医院外的录像。根据他本人的说法，当时正值新冠疫情期间，而录像可能是一位在外面等待的家属提供的。一个未知的存在穿着一身黑衣在病房出现。令人震惊的是，这位患者几个小时后就去世了。视频很快获得了180万次的观看，许多观众认为这个实体是神秘的，甚至和人物的死亡有着不可分割的关系。还有人分享了自己在医院里实习时遇到的类似经历，不过也有许多观众认为是内外的光线差让医生或者护士看起来像一个黑影。毫无疑问的，这段录像是如此的令人不安。那么，你的立场又是什么？第二个死者之吻 ，DJ 龙人乔伊是 YouTube 上的一位聋哑人创作者。在十二年前，他的这个视频爆火，并且让许多观众感到气愤和不解。视频中，他详细说明了目的区域由于维护不善而关闭。他顺便想看看曾祖母五十年后到底长啥样。他将死去的曾祖母的棺材放在他的后院。不仅如此，他还亲吻了他。虽然把装有尸体的棺材放在自家院子里不算违法，但观众们还是对生者与死者的亲密接触感到恐惧。第一个，前狼光球 ，Kevin B 是 YouTube 上一位非常普通的用户，在主页的这个视频中，他认为前狼的夜视摄像机捕捉到了鬼魂。片段持续了六分钟左右，上期视频中类似的不稳定的光球又出现了，这里截取了最明显且夸张的变化。一如既往的，你来决定他们可能是什么。